அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கங்கள் நம்ம இந்த பதிவின் மூலமாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் வந்து கொரோனா வைரஸோடைய பாதிப்பை பற்றி கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயங்களை பற்றி உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து எப்படி வந்துச்சு எதனால் வந்துச்சு எங்கிருந்து வந்தது இதெல்லாம் வந்து தடுப்பதற்குண்டான வழிமுறைகள் என்ன அது உண்டான மெடிசன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பக்கம் உலக அளவில் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருந்தாலும் அதை தடுப்பதற்குண்டான வழிமுறைகளும் எதிர்ப்பதற்குண்டான வழிமுறைகளும் நம்ம பார்க்கலாம் தடுப்பதற்குண்டான வழிமுறைகள் அரசாங்கம் ஆல்ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஒரு பொது சேவையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அத்தனை யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருக்குமே நான் உங்க உங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் கொடுக்குறேன் நீங்கள் இந்த இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த ஜோதிடத்தில் ரொம்ப டெப்த்தாக இருக்கிறவங்க ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் நிறையா பார்க்குறவங்க இந்த பிரசன்ட் நம்ம பார்த்து சொல்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இரநூறு முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோகர் சத்தர் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு நோய்கள் வரும் அப்படிங்கிறத வந்து பாடல் மூலயமா பதிவு பண்ணியிருக்காரு அதை நீங்கள் எடுத்து மக்களுக்கு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னாவே போதும் அதில் தீர்வையும் போகர் சித்தர் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு அதை பற்றின ஒரு டீட்டெயில் தெளிவாக தெரியாது அதை நான் எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ இப்போ அந்த கொரோனா வைரஸை தடுப்பதற்கு உண்டான வழிமுறைகள் வந்து ஒரு சாங்க ஒரு பக்கம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் அதை எதிர்ப்பதற்கு உண்டான வழிமுறைகள் என்னால் சொல்ல முடியும் நிச்சயமாக வந்து இந்த வைரஸ் வந்து ஒரு கிருமியாக இருந்தாலும் கூட இது எதன் மூலியமாக பரவுது இது எப்படி ஒரு மனிதன் உடல் மூலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது இதெல்லாம் வந்து நிறையா விஷயங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க கூட நீங்கள் வந்து இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வைரஸை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களை ரெடி பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதை பற்றின ஒரு பயம் தேவையில்லை பயம் தான் உங்களுக்கு பிரச்சனையாக உருவாக்கி கொடுக்குது நீங்கள் விழிப்புணர்வாக விழிப்புணர்வாக இருந்தாவே போதும் நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஒருத்தர் மாஸ்க் போடுறாங்க நம்ம மாஸ்க் போடுறது ஒருத்தர் அது செய்கிறாங்கன்னு செய்யணும் அப்படியே போக வேண்டாம் அது நம்ம பற்றின ஒரு தெளிவில்லாமல் போய்டும் நீங்கள் என்ன செய்ய வேணும் அப்படின்னா இந்த கொரோனா வைரஸை பற்றின ஒரு எதிர்ப்பு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பண்டைய கால முறைகள் மருத்துவங்கள் என்றைக்குமே வந்து அழியாது அதுதான் என்றைக்குமே நிலைக்கும் எவ்வளோ புதுசு புதுசான மருந்துகள் நமக்கு கண்டுபிடித்தாலும் கூட எப்பயுமே பாரம்பரிய மருத்துவம் வந்து என்றைக்குமே அழியாது சித்த மருத்துவம் அழியாது சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் இருக்குது அதில் சித்தர்களுடைய நூல்கள்லையும் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் சிம்பிளாக இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்தால் தான் இதை பண்ணணுங்கிறது கிடையாது வர்றதுக்கு முன்னாடியே எதிர்க்கலாம் தடுப்பது வேறு எதிர்ப்பது வேறு நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் தடுப்பதற்குண்டான வழிமுறைகள் அரசாங்கம் கொடுத்து கொண்டே இருந்தாலும் கூட இந்த கொரோனா வைரஸை பற்றி எதிர்க்கிறதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஜூஸ் பண்ணி ஒரு 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 மூணு வகையான பொருட்கள் இருக்குது இந்த மூணு வகையான பொருட்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடலில் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருட்கள் ரொம்ப மகத்துவமான பொருட்கள் இது நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் தான் ஆனால் அதனுடைய மகத்துவம் யாருக்கும் தெரியாது அந்த மூன்று பொருட்களை பற்றி இப்போ சொல்கிறேன் நீங்கள் இது இந்த மூன்று பொருட்களையும் உங்களால் முடிஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஜூஸ் போட்டு சாப்பிடுங்க நிச்சயமாக எதிர்ப்பு சக்தி நிறைய கிடைக்கும் வராமல் நம்ம தடுக்க முடியும் பயப்பட வேண்டாம் நீ நிதானமாக இருந்து இதை கடைபிடித்தாலே போதும் நிறைய விஷயங்களை நிறைய வியாதிகளில் இருந்து இதை வெளியே கொண்டு வரத்துக்கு உண்டான மருத்துவ குணங்கள் அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது மருந்து பொருள்கள் வசிய பொருட்கள்னு பார்க்கும்போது பல கோடி இருக்குது கண்ணுக்கு தெரியாத மூலிகைகள் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் வந்து சித்தர்களுடைய கண்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் அதனால தான் வந்து சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் இன்னும் சில மூலிகைகளை தேடி ஆன்மீக ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க அது அத்தனை பேருக்கு அந்த மூலிகை கண்ணுக்கள் தெரிஞ்சால் தெய்வனுடைய தெய்வத்தினுடைய அனுகிரகம் இருந்தால் மட்டுமே சில மூலி சில வியாதிகளுக்கும் சில நோய்களுக்கும் அந்த மருந்துக்குண்டான தீர்வுங்கிறது அவங்களுக்கு கிடைக்கும் நிச்சயமாக அதுக்குண்டான தீர்வு வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றும் இன்றையிலிருந்து நீங்கள் வேணால் எழுதி வச்சுக்கோங்க இன்றையிலிருந்து அடுத்த ஆறு மாதத்திற்குள் பழனி ஆண்டவரனுடைய அனுகிரகத்தின் மூலியமாக இந்த நோய்க்கு வந்து மிகப்பெரிய மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அனைத்தும் மட்டுப்படுத்தப்படும் இது நிச்சயமாக அந்த பழனி ஆண்டவன் மூலியமாகவும் என் குரு ராகவேந்திரன் மூலி மூலியமாகவும் இது நிச்சயமாக நடக்கும் இதற்குண்டான மருந்துன்னு பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய பூண்டு அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய மிளகு அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய இஞ்சி இதை மூன்றையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக ஜூஸ் ரெடி பண
கொஞ்சம் இந்த சர்க்கரை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் ஃபுல்லாக வேண்டாம் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு நீங்கள் டெய்லி இதை காலையில் மத்தியானம் இரவு ஒரு மூணு வேலையில் மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணினா ஒரு டைமுக்கு பூண்டு எடுத்தீங்கன்னா அடுத்த டைம் மிளகு அடுத்த டைம் வந்து இஞ்சி சார் இதெல்லாம் எப்படி சார் இதெல்லாம் சாத்தியமாகுமா நிச்சயமாக சில பொருட்கள் வந்து உடம்பில் பல விதமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி தரும் இப்போ நான் சொல்ல இந்த மூணு பொருட்களுமே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது விஷ பொருட்கள் இல்லை உங்களுக்கே தெரியும் பூண்டு வந்து பலவிதமான நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடியது பலவிதமான எதிர்ப்பு சக்திகளை கொடுக்கக்கூடியது அவ்வளோ பெரிய சக்தி வாய்ந்த பொருள் பூண்டு மிளகும் அப்படி பல வகையான மருத்துவ குணங்களை கொண்டது மிளகு பல விதமான எதிர்மறை சக்திகளை விளக்கக்கூடியது மிளகு அடுத்தது இஞ்சி மிகப்பெரிய சக்தி வாய்ந்த பொக்கிஷமானது இஞ்சி இந்த மூணு பொருட்களையும் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஜூஸாக ஒரு ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்கிட்டால் போது உங்களுக்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது அதிகரிக்கும் இதை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வாருங்கள் நிச்சயமாக இந்த மூணு பொருட்கள் முன்னாடிலாம் வந்து கொரோனாவாவது கரோனாவாவது அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அதாவது எப்பயுமே ஒரு நோயினுடைய தாக்கம் அதிகமாகுது அப்படின்னா அதுக்கு அதனுடைய அழிவு காலம் ஆரம்பமாச்சுன்னு தான் என்னால் சொல்ல முடியும் ஸோ அதனால் அதனுடைய அழிவு காலம் ஆரம்பமாகிடுத்து நிச்சயமாக பாருங்கள் நீங்கள் நம்மளுடைய வியூவர்ஸ் எல்லாருமே யாராக இருந்தாலும் சரி இந்த வீடியோவை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னும் ஆறு மாத காலத்திற்குள் இதுக்கு இதற்கு ஒரு பெரிய தீர்வு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மக்களும் சுபிக்ஷமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் வாழ நான் எல்லாம் அல்ல என் பழனி முருகனை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இதற்கு விரைவில் மிக விரைவில் தீர்வு கிடைக்க பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இந்த பதிவை நான் முடிக்கின்றேன் நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் இந்த இந்த மூணு பொருட்கள் மூலியமாக வரும் வேணால் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மூணு பொருட்களில் ஏதாவது ஒரு பொருட்களாவது நிச்சயமாக இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உதவும் ஏன்னா இது என் அன்னை வராகி கொடுத்த உத்தரவு இது ஏன்னா இது நிச்சயமாக இது மிகப்பெரிய மாற்றத்தையும் ஏற்றத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உடலில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்றத்தை ஒரு நல்ல ஒரு உடல் தேக ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய பொருட்கள் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தி பாருங்கள் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் மேலும் அடுத்த ஒரு பதிவில் சிறந்த தகவல்களை கொடுக்கின்றேன் ஏன்னா ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயத்தை நம்ம கொடுக்கும்போது மக்கள்கிட்ட ஒரு அலர்ட் ஒரு அவேர்னஸ் வரும் இந்த அவேர்னஸ்ஸை நீங்கள் தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் தடுக்கக்கூடிய வழிகள் இது வந்து எதிர்க்கக்கூடிய வழிகளை சொல்லியிருக்கேன் தடுக்கக்கூடிய வழிகள் நான் பார்க்கும்போது எப்பயுமே எண்ணெய் பலகாரங்களை நிறையா யூஸ் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் இந்த கொரோனா பாதிப்பு குறையும் வரைக்கும் அன்பு அன்பர்கள் நான் கேட்டுக்கொள்வது என்ன அப்படின்னா அசைவ உணவுகளை அறவே தவிர்த்து விடுவது ரொம்ப 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 நல்லது ஏன்னா இந்த கிருமிகள்ங்கும் போது ஈஸியாக வந்து இந்த அசைவ உணவுகளில் வேகமாக பரவுவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அதனால் அசைவ உணவுகளை அறவே தவிர்த்து விடுங்கள் கூடுமான வரைக்கும் நிறைய கீரை வகைகளை நிறைய சாப்பிடுங்க கீரை நிறையா சாப்பிடுங்க கீரை நிறையா எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு கால்சியமும் விட்டமும் உங்களுக்கு நிறையா கிடைக்கும் கீரை நிறையா சாப்பிடுங்க ரெண்டாவது வந்து முக்கியமான விஷயம் ஆயிலில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி ஃபைபர் ஃபுட்ஸ் நிறையா சாப்பிடுங்க எடுத்து சாப்பிடுங்க ஸோ லிக்விட் ஃபுட்டு அதாவது லிக்விடுன்னா எப்படி எப்படி சொல்கிறது சாரி மன்னிக்கணும் இது ஆயில் ஃபுட்டை மேக்ஸிமம் குறைச்சிடுங்க மேக்ஸிமம் குறைச்சி திரவ பொருளாக நிறைய நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல உங்களுக்கு மாற்றங்கள் கிடைக்கும் டாக்டருடைய பரிந்துரை இல்லாமல் டாக்டருடைய பர்மிஷன் இல்லாமல் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லிட்டு போய் டக்குன்னு மெடிக்கலில் போய் மாத்திரை வாங்கி சாப்பிடாதீங்க ஒரு சின்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் போய் நீங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஜோதிட ரீதியில் பார்க்கும்போது ஏற்கனவே நம்ம நிறைய ஜோதிடர்கள் சொன்ன கணிப்புப்படி நிறைய வியாதிகள் வந்து உலகத்தை ஆட்டிவிக்கும் என்பது வந்து உண்மை தான் அதனால் சனியினுடைய சஞ்சாரத்தில் இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த அழிவுகள் வரக்கூடிய காலகட்டத்தினால அதனால் வந்து நீங்கள் உணவு கட்டுப்பாடு ரொம்ப முக்கியம் இந்த நேரத்தில் ஸோ ஜாக்கிரதையாக கொஞ்சம் இருக்கிறது வந்து நான் ஜாக்கிரதையாக தான் இருக்க சொல்கிறேன் பயப்பட சொல்லலை கொஞ்சம் ஜாக்கிரதைனா என்ன கொஞ்சம் விழிப்புணர்வாக இருங்கன்னு சொல்ல வரேன் நான் ஸோ இதை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணாமல் நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் தேக ஆரோக்கியம் பெற்று குடி சீக்கிரம் நல்ல ஒரு விடுவு கிடைக்குங்கிறது எல்லாம் பரவாயில்ல பிரார்த்தனை செய்து வந்து இந்த படிவை நான் முடிக்கின்றேன் வாழ்க